没想到，我这女飞贼也有机会做大理寺少卿。怎么，你舍不得这高官厚禄啊？我现在舍不得的是你这个傻书生的笨书童。我狄仁杰从来都把名利当作浮云，所以这不算什么。最难得的，就是你们俩还一直陪着我，这份情谊可是最珍贵的。大胆，莫雨随你出生入死，无怨无悔。我这个女飞贼，现在能做抓贼的人，那更是无怨无悔。你们先回驿站等我，我一会儿回去找你们。你去哪儿？大理寺天牢。皇上的吩咐，我总要照办吧。多此一问，难道你不知我是蒲王李泰，太宗最宠爱的儿子，当今皇上的亲哥哥？只要你答应帮我办事，我便可饶你不死。饶我不死？这谁生谁死？还不知道。狄仁杰，你是绝顶聪明之人，但世间事，往往是聪明反被聪明误。狄仁杰杀死了普王，把他给我带走。
兄弟，这回真的是出了大事了！帮主杀了蒲王，朝廷正在四处缉拿帮主。这帮主怎么会杀人呢？他一向只会救人的呀！是啊，不管怎样，狄大人是咱们长乐帮的帮主。常大哥，咱们得想办法救帮主。对，一定是啊，是啊，必须的，救帮主，一定救帮主。救帮主是必须的，但是当务之急。得先朝廷一步，找到帮主。小五，在，你立即去通知各房的分会，让他们暗中查访帮主的下落。记住，千万不能打草惊蛇。是。小四，在。你带着兄弟，分东西南北四个方向，暗中查访帮主下落。快去吧。是。可有狄仁杰的消息？还没有。不过陛下放心，臣已经派出更多的官兵在长安城内搜查，并让各城门守卫严加防范，不准任何人离开长安城。狄仁杰十分狡猾，他若出城，未必会用寻常的办法。你要多加小心。是。哼，狄仁杰竟敢刺杀朕的四哥，简直是胆大包天。就算他以前立了再多的功，朕也绝对不会饶了他。哼哼，真没想到狄仁杰会去刺杀蒲王。可是我听闻，狄仁杰和蒲王关系一向很好。二人更彼此引为知己，他怎么会？哎，管他什么原因，狄仁杰杀死蒲王，除去了老夫两大敌人。两个敌人。自殿下登基后，蒲王一直是咱们的心腹大患，这一点老臣心里明白。不过，狄仁杰一个小小的汴州叛佐，就算他屡立奇功，也奈何不了咱们呢。狄仁杰他奈何不了，但武昭仪呢，他却有这本事。老夫屡次败在这个女人手上，都是因为狄仁杰在帮他，他们早就是一党了。现在狄仁杰出了事，他比谁都着急，难免不把他自己牵扯进去。等着吧，好戏还在后头呢。娘娘，狄大人杀死蒲王，这事儿太奇怪了。是，这件事里面一定有什么蹊跷。娘娘与狄大人往昔过从甚密，奴才担心这件事会不会连累娘娘。连不连累倒是其次，关键这狄仁杰为什么要杀蒲王，这里面的原因才是重中之重。娘娘英明。张茂，你去将军府走一趟，叫崔逸炫派人在长安暗中查访，一旦有狄大人的消息，马上回报。是，娘娘。这里恐怕避不了多久，只要能挨到晚上，我自会想出办法离开长安城。前几日还是大唐功臣，今天就成了通缉犯
，这是数日之隔，天上地下。傻书生，蒲王真的是你杀的吗？嗯，我还以为那些士兵冤枉你，你为什么要杀蒲王？是啊，你们关系不是一直很好吗？半个月前，我离开皇宫前，放慕容清出来，慕容清接旨。慕容清，朕念你舍身护驾有功，且协助朝廷捉拿乾隆王，迷途知返，特赦你无罪，官复原职，任太医署医你，望你今后能以自己的医术，全心全意效忠朝廷。是。慕容清，谢陛下恩典。青子，我就要离开皇宫了，你可愿意与我喝一杯？是只有星空月夜，可是现在不一样了。我狄仁杰从未做过后悔的事，但当初把你一个人留在药王山庄，也许是我这辈子最大的遗憾。青子，对不起。说对不起的应该是我。你真的打算留在太医署？回药王山庄吗？皇宫根本不适合你。皇命难违，陛下既然饶恕了我，我就要留下来赎罪。我可以替你去跟陛下说。不必了。有件事情想问你，在夺禄林中，黑衣人使用剑气与墨玉搏斗。乾隆王一心想利用我破解宝藏的秘密，所以当时想要杀我的黑衣人，不可能是乾隆王。你当时出手救我，恐怕也是奉乾隆王之命吧？是奉命。也是我自己的私心。我一直以为，这世上会使用剑气的只有乾隆王一个人，也就是蒋浩辰。没想到还有第二个会使用剑气的人。这个黑衣人又是谁？很多武功高强的黑衣人做手下，这你也知道，我也不清楚究竟是谁。反正乾隆王已经死了，乾隆会的人逃走还来不及呢，绝对不会出来犯案自投罗网。是吗？狄仁杰，原来你一直在怀疑我。青子，狄仁杰，你放心。大唐会越来越好，你担心的天下苍生也会过上更好的日子，你就安安心心的做你的汴州叛祖吧。大唐，你想查出在独鹿林屡次想置我们于死地的那个黑衣人是谁？不，我想查出乾隆王到底是谁。难道不是蒋浩辰吗？可能是，也可能不是。天下会剑气的人，或许不止蒋浩辰一个人
。可是黑衣人的身法和蒋浩辰的实在太过相似。慕容清两次与他作对，也承认就是乾隆王的指使，所以这黑衣人不是乾隆王。所以，如果蒋浩辰是黑衣人，那么蒋浩辰就不是乾隆王。还记得我们在长安城围堵乾隆王吗？那次我与他碰面，才知道原来乾隆王也会一搏输，所以，他才能三番两次的利用我。傻书生，你冷静一点。你是不是怀疑，我们这一次还是被乾隆王给利用了？乾隆王一直在利用我破案，为何这次却坚信我一定破不了案？答案只有一个：我们所想的一切都在他的计算之中。这就是一博术。鬼君眼中，黑衣人明显违抗了乾隆王的意思。如果黑衣人是蒋厚臣的话，那乾隆王让他当替死鬼，便没有什么可奇怪的。大大，你是从什么时候开始想到这一点的？你们还记得蒋浩辰死前看慕容清吗？那个目光，没有憎恨，更多的却是惊讶。乾隆王，是我出卖了你。你让我做什么都行，但是你让我杀狄仁杰。真的做不到。你。清真的背叛了乾隆王，那蒋浩辰的目光中，更多的应该是憎恨。他最后说的“钱”，分明就是乾隆王。这些，都是我去大理寺释放慕容清的时候想到的，因为他的目光。慕容清，谢陛下恩典。我希望离开皇宫以后，你。所以你叫慕容清去喝酒，并不是为了话别，而是试探。到底是为什么？我想大大也说不清楚吧。不，是我利用了青儿的感情，也正因为他的反应。我更加确定了自己的想法，所以我返回汴州大牢，去寻找凌霄木。凌霄木，他不是已经变得疯疯傻傻的吗？没错。不过我对他还有一丝期望，希望能从他嘴里听到点什么。别杀我！别杀我！你背叛了蒋浩辰，他现在命令我来杀了你。蒋浩辰，谁是蒋浩辰？蒋浩辰是你的主人，你奉他的命，扮成鬼君，陷害陈征，给军中的士兵下毒。下毒？啊！对对对。是蒋浩辰奉命找来的，奉谁的命？是不是乾隆王？乾隆王？乾隆王是谁？乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，乾隆无道，凌霄木。是谁？
大美人，你是大美人，你是大美人，你怎么不美了？你你变了，你变了，你变了。大美人？难道乾隆王是个女人？慕容清，一定是慕容清。我当时也是这么认为。但这根本没有可能。为什么？你不是说蒋浩辰在最后死的时候，指着慕容清说了一个“钱”字吗？乾隆王寻找红尘六绝，当年逼迫药王姑姑他们杀死了洛秋山，但当时慕容清根本没有出生。也许是乾隆王后来死了，他把乾隆会交给了慕容清。不，慕容清的变化是突然的。感业寺一案，乃是乾隆王一手策划。他当时还在帮我，直到药王姑姑死后。还有，在宝藏生死门密室内，他真的是一心想要求死。总之，我相信他真的是被胁迫的。我也不信慕容姑娘是乾隆王，可是，这大美人究竟是谁呢？世上什么女人这么厉害？这个大美人不一定是女人。你是说，这世间有像女人一样美丽的男人？没错，这个人一定比最美的女人还要吸引人。举手投足之间都有动人之处，那种美不是容貌上的，而是沁入骨子里的。普啊！你又与人起争执了。这位公子，你要与青子说清楚什么呀？兰陵，洪金，三哥，小木，你认识这些人？我知道了，蒲王去黑风寨并非偶然，他要救黑风寨也并非出于义气，而是因为凌霄木原本就是他的人。他要救黑风寨，是为了让那些人顺利被招安，安排到汴州驻军，为他自己所用。所以慕容清也是蒲王安排进宫当御医的，方便为自己办事。我之前一直不明白，乾隆王为何要杀害小公主，陷害吴昭仪，可我现在终于明白了。他就是要借此让我破案，最终陷害的，就是王皇后和长孙无忌。能阻止蒲王大业的，只有长孙无忌的势力。长孙无忌当年逐蒲王出宫，所以最恨长孙无忌的，就是蒲王，还有季玄瑜。他应该也是乾隆王的人。可恶！如此说来，大大破案一直在帮助蒲王。我一直以为，蒲王是世外之人，不喜欢名利，还把他当作知己。但当我亲自去证实的时候，他却想要杀我。乾隆王一出手，大大便确信无疑了。难怪大大会为了自卫，而杀了蒲王。为什么？青儿，蒲王，我两个最不想与之为敌的人。竟然都成为了我的敌人，傅帮主。哎呀，你可让我好找啊！现在满城的官兵都在搜查你呢。你是怎么找到这儿来的？可否有人注意到你？好，帮主放心吧，朕方一路小心着呢。嗯。再说了，咱们长乐帮那可是长安城第一大帮，要找一个人，朕风那绝对是不费吹灰之力呀、啊。<笑>帮主，你可知道你现在住的这家客栈呢，也是咱们长乐帮的。嗯，看来我狄仁杰最幸运的。<笑>
，就是当了长乐帮的帮主。<笑>幸亏抓我的是朝廷、啊，不是你呀、啊！<笑>帮主过奖了，此地我觉得很不安全呢、啊，没准一会儿官兵就会搜过来的。朕方带你去找一个好地方躲一躲。好，新鲜的蔬菜啊，蔬菜，新鲜的。刚摘的新鲜蔬菜，都来看看啊！青菜。哎呦，真乖啊！陆勇，这就是我们的狄帮主。啊，属下见过帮主。帮主，这是我们的兄弟陆勇。啊，陆兄弟，人间今日有难。多谢陆兄相助，哎，不足挂齿，应该的。呃，那个，我们这些日子要一直藏在这个地方吗？啊，属下怎会如此怠慢帮主？您稍等。长乐帮不愧是长安第一大帮啊！依我看，这里的构造不比大理寺天机堂差。<笑>副帮主过奖了，这里绝对可以保帮主的安全。如果外面有什么动静的话，只要陆勇出去，绝对能够应付。大家大可放心啊！<笑>帮主，你是否真的杀人了？没错，我杀死了蒲王，因为他才是真正的乾隆王。陈峰，人家还有一件事情需要你帮忙。哦，帮助请讲。我现在写一封信，写完后你将这封信交到严大人的府上，亲手交给严大人，再让严大人进宫，将这封信交给武昭仪。帮主请放心，朕方一定办到。嗯。你要去找武昭仪？对。现在能帮我的，也只有他了。张茂，娘娘。狄大人最近可有消息？还没有。娘娘，最近陛下总是以政务繁忙为由拒绝见娘娘，不知这次是否也……狄大人的案情一定另有原因。今天无论如何，我都要见到皇上。娘娘，陛下要你进去呢。好。皇上，媚娘来了。媚娘参见陛下。平身。呃，陛下，殿下的伤势已经没什么大碍了。微臣回太医署，开几副活血化瘀的药给殿下调养几日，便可痊愈。好，知道了。你下去吧。是。殿下，您不是被狄大人？呃，是是是，呃，我是被狄大人用铁铁笔所伤，幸好有皇上派御医救了我。皇上担心我的安危，特意把我接入宫中。娘娘费心了。啊，原来是一场虚惊，殿下。没事就好。哼，蒲王是朕的亲哥哥，将来也是朕处理朝政的左膀右臂。这个狄仁杰竟然敢刺杀蒲王，他简直是要谋反。还好现在蒲王没有性命之忧，但是狄仁杰一样死罪难逃。狄仁杰曾数次救你，你怎么看待此事？狄仁杰虽然救过媚娘数次，其中原因媚娘并不清楚。
媚娘只知道自己是陛下的妻子，不管是谁，只要胆敢触犯陛下，都是媚娘的敌人。媚娘，长孙无忌靠不住，朕现在所有的政事都要自己处理，故而冷落了你。等到蒲王伤势痊愈。朕想让蒲王他来参政，到时候，朕就可以有时间陪你。昭一娘娘，严大人，立本参见昭一娘娘。长媚娘可有急事？正是，娘娘，狄仁杰托长乐帮。给您带来一封密信。你们找到狄仁杰了？娘娘，看信便知吴昭仪，多谢你能来见仁杰。路上可否安全？帮主放心，一路之上没有任何官兵注意到我们。你们慢慢聊，我去替你们把风。嗯啊。狄大人，蒲房并没有死。怎么可能？用全力将铁笔刺中了他心口的位置，根本没有生还的可能性、啊。是我亲眼所见，就在甘露殿，御医还说蒲王已经无大碍，休养几日便可痊愈。这，这怎么可能？大大，是不是蒲王的心脏与常人不同？不可能。或者说，这世上有令人起死回生的灵丹妙药？这世上最神奇的药。莫过于落红尘的能医不自医，但即便是能医不自医，也只能在人活着的时候服下才能奏效。已经死了的人，无论如何也不可能生还。狄大人，你可确信杀死了蒲王？媚、嗯、娘相信你，只是，你为何要杀死蒲王呢？此事，说来话长。原来乾隆王就是蒲王。既然蒲王已经没有生还的可能，那么现在甘露殿中的蒲王，难道是假的？那天士兵赶来，人家没来得及验尸便逃跑。按常理来说，士兵应该会立刻处理掉蒲王的尸体，根本没有机会换人。娘娘，可否将事情告诉陛下？如果现在蒲王就在陛下的身边，陛下会有危险。狄大人有所不知，陛下近来性情大变，对于朝政事必躬亲，后宫倒是很少去。现在就连媚娘都很难见到陛下一面。且陛下最近做事冷静果决，不似从前优柔寡断。对了，他还将刘喜赶出宫去，换了内侍剑的老奴韩公公来做随侍。我去甘露殿，看见蒲王未死，本想替你求情，没想到却反被陛下试探。竟然有这样的事！难不成皇上经历爆炸案之后，痛定思痛，决定痛改前非了？什么乱七八糟的？不过也有那么一些道理。嗯。这皇上最近的变化实在是太大了，他最近十分的相信蒲王，并且还要让蒲王参政。我们要是没有十足的证据，恐怕很难说服陛下，只会把事情弄得更糟。这件事里一定另有文章。娘娘，可否帮人杰一个忙？
大人多次救媚娘于水火，现在大人有难，媚娘定鼎力相助。娘娘，能不能想出办法，带人杰入宫？傻书生，你是真的傻了？现在整个朝廷都在抓你，你还要自投罗网啊？这最危险的地方，也便是最安全的地方。此计可行。多谢娘娘。而且，人家还有些事情要查清楚。恐怕。宫中以后会有更大的举动。你们先下去吧。是。恐怕我就要闷死在里面了。哎，啊！红巾，狄大人莫语，真是委屈你们了。赵姨娘娘冒险把我们带到宫中，这点委屈又算什么？张梦，赶紧派人把这里收拾一下，把这些箱子拿出去销毁了。是，娘娘。你们跟我来。李大人，你们就在这里，稍作休息。娘娘，我们住在严家店，会不会连累你？李大人放心，严家店的人誓死效忠于我，没有人敢走漏半点风声。娘娘，陛下来了。外面的箱子可收拾好了？收拾好了。那您先在这里不要作声，一切交给媚娘。你都好久没来媚娘的寝殿了，媚娘都想陛下了。陛下。今天有人向朕禀告，说长孙无忌暗地里同褚遂良通信。你可曾听说此事？啊，听说了。朕记得告诉过你，只要一有长孙无忌的消息，马上来通知朕。媚娘是看陛下最近政务实在是繁忙。你是不是把这些信接下来了？<笑>陛下真的生气了，媚娘也是为陛下着想。长孙大人毕竟是陛下的舅父，媚娘是怕陛下为难。<笑>这个长孙无忌一直同你我作对，朕为何会为难、啊？媚娘。赶快把这些信交给朕。只要一除掉长孙无忌，朕封你做皇后。是。
朕听说，你今天命人在宫外买了一些锦缎。女为悦己者容。皇上冷落媚娘，媚娘自然心慌了。这宫外的锦缎花色新鲜，媚娘以为自己穿上，陛下会喜欢呢。陛下，不如今晚就在这留宿吧。够了。朕还有一些奏章没有看完，今晚还要批阅。陛下